Hello everyone. Welcome back to Alka Space. So today we have a very special guest with us, Dr. Sachin Garg. He is a famous politician in the town, and today he is going to answer some frequently asked questions on uh, digestive um, pattern of babies, the feeding habits of babies, the best diet for babies that we should give after six months. So should we start, sir? Yeah. So what is the best time to start solid for babies? As per the recommendations. Nowadays, we recommend at the age of six months. Okay. We should give exclusive breastfeeding till the age of six months, and then we should should start weaning foods uh, at the age of six months. Okay. So, is there any enzymes that are affected, sir? How? Yeah, gut maturity affects. Gut maturity. Gut uh, our intestine gets matured by the age of six months, and okay. it's ready to take uh, uh, ready to digest the solid meals. Solid meals. Okay. And how early introduction? If we start six months before, we introduce any food to introduce. How it affects the digestion? Previously, the uh, previously the uh, uh, instructions were for four months. Yes, sir. We all people before four months of age were given weaning foods to introduce. Kar dete uh-huh. But <coughs> with time, we have observed that it's better if we delay the weaning weaning time. And nowadays, it's a recommended practice to start the weaning food by the age of six months because that gives a better immunity, better response, and baby is getting exclusive breastfeeding till the age of six months, which improves the immune system of the baby. Okay, and how do we know physically by external appearance that baby is ready for solids? By external appearance, there is, there is nothing like that that we can say yeah, now he is ready. Mm-hmm. Every baby who is he may be premature or mature by mm-hmm. birth, he should be introduced with a semi-solid diet mm-hmm. for at the age of six months. Six months. And how should we plan? Like, what should be the pattern of introduction of solids to the babies? So, बच्चा छः महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पर होता है. तो एक दम से उसको साबित कुछ नहीं दिया जा सकता. We should be slow in the start. Okay. Initially, we should give. Some homemade preparations like chawal ka pani, dal ka pani with a little bit of salt only, mm-hmm. okay. curd or like suji ka suji ki khir or kena, which are very soft things. They can be mashed properly and that can be swallowed. Okay, okay they they don't need to be chewed. Is there any kind of weight rule like an allergy or something for weight rule for it for food we produce? No, there is no rule for that, but. Usually we introduce sweet later on and rice in the start. We okay. usually start the easily digestible foods in the start, which, okay. which are pulpy, like all the pulpy fruits we can start, mm-hmm. or the juicy fruits we can extract the juice from them and we can give the baby. Okay. But one should be slow in the start because child has to get the taste. बच्चे को अभी किसी भी चीज का taste नहीं होता. उसको हर चीज का taste develop करना पड़ता है. हर person अपना taste develop करता है. It's not like कि किसी को पहले से एक taste develop हुए हैं कि उसको आप खिलाने लगे हो एकदम खा लेगा. Initially जैसे ही आप बच्चे को खिलाना शुरू करते हो, तो वो हर चीज को spit out करता है. Because ऐसा नहीं है कि उसको dislike है. Reason is उसको उसका taste ही नहीं पता कि वो कैसा है. When you give a thing ten twenty times to him, then उसको धीरे-धीरे उस चीज का taste develop होता है. Then he starts swallowing it and digesting. हर बार मान लो आपने शुरू में उसको चावल का पानी या दाल का पानी से शुरू किया तो हर टाइम उसको पहले शुरू में बाहर निकालेगा तो इसके लिए एक दो बार ले लेगा फिर निकालने लगेगा उसको एज ए मील तभी एक्सेप्ट करने लगेगा जब उसको कई बार वो चीज ऑफर हो चुकी होगी सो इन द स्टार्ट वी से दैट फॉर द फर्स्ट वन जस्ट स्ट्रिक्ट ऑन द फोर फाइव थिंग्स लाइक चावल का पानी दाल का पानी सूजी की खीर दही एंड केला दे आर ऑल इजली डाइजेस्टेबल थिंग्स एक बार एक चीज़ें बच्चा एन एफ क्वान्टिटी में लेने लग जाए तब हम उसको धीरे धीरे हर हफ्ते एक चीज दो चीज ऐड कर सकते हैं Yes, we have to continue with the things which the baby is taking, okay, and we can add weekly one or two items. You can add the to the diet of the child. Diet should be preferably homemade diet. Homemade, okay. Cereal like and uh, these are. You, they should not they, be given. Okay. But sir. if you are a working female or you want a single meal to be given by the mother ready-made meal, then you can give after the age of eight months. After the age of eight months. First, he should be acclimatized to the homemade mm-hmm. diet. एंड कुछ बड़े लोग घरों में कहते हैं इसको ये वाले बर्तन में खाना नहीं देना ऐसा नहीं करना इज इज एनी समथिंग ऑल आर मिक्स ठीक है ऐसे बर्तन में ऐसे बर्तन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता पहले होते था कि जब हम पीतल के बर्तन यूज करते थे तो किसी किसी बीमारी में पीतल ज्यादा होने से बच्चों में दिक्कत होती थी पर वो ऐसा नहीं है ठीक है ऑल दो यूटेंसिल आयरन यूटेंसिल्स में अगर आप कुछ प्रिपेयर करते हो तो बच्चे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा आयरन मिल जाता है इसलिए बच्चा सिक्स मंथ से है तो उसको वैसे भी आयरन एफिशिएंट हो जाता है क्योंकि दूध में आयरन होता नहीं है ठीक है तो उसको हमें यूजली इंडिया में सारी मदर्स भी आयरन डेफिशियंट होती है तो बच्चे बाय दिन ऑफ सिक्स मंथ आयरन डेफिशियंट हो जाते हैं तो इफ यू प्रिपेयर इन द आयरन यूटेंसिल्स इट विल बी गुड अदरवाइज 
इट्स डजेंट मैटर कि आप किस उसमें बना रहे हो हाँ खिलाने के लिए जो स्पून है थोड़े छोटे और सॉफ्ट होने चाहिए बड़े बड़े स्पून एकदम से बच्चा अपना वॉल्यूम नहीं ले पाता एंड सॉल्ट एंड शुगर कुछ लोग कहते हैं कि नमक नहीं देना एक साल तक ऐसा नहीं है बट इट शुड बी इन द स्मॉल क्वान्टिटी बिकॉज नमक शुरू में बहुत खारा लगता है बच्चों को एकदम से नमक का टेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है यू हैव टू डेवलप द टेस्ट ऑफ साल हर बच्चे लोग का किसी को कम का किसी को ज़्यादा का नमक का टेस्ट डेवलप होता है शुगर इजली टेस्ट डेवलप करना नहीं पड़ता हमारी बॉडी को शुगर हमेशा अच्छी ही लगती है बट साल यू हैव टू डेवलप द टेस्ट तो इनिशियल साल इज द वेरी लो अमाउंट ऑफ द साल ठीक है वैसे बॉडी में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट शुरू में साल की नहीं होती है वो आपको फूड आइटम से मिल जाता है जितना रिक्वायर्ड होता है एंड वाई हनी इज नॉट रिकमेंडेड हनी इज नॉट रिकमेंडेड टिल द एज ऑफ वन ईयर द मेन रीजन इज इट इज द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू द गन ये वेरी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है ठीक है पोलन्स इसमें बहुत होते हैं पोलन से एलर्जिस की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है सेकेंड थिंग रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है इससे इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है okay. इसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं और यू डोंट नो कि वो कब ग्रो होगी क्यों नहीं वैसे भी जो आप फ्रेश हनी निकाल रहे हैं वो कितना साफ है कैसा है अच्छा होता है हनी इज़ गुड फॉर एडल्ट बड़ों के लिए सबके लिए अच्छा है क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज मेच्योर हो चुकी हैं बच्चों की इंडस्ट्रीज अभी मेच्योर हो रही हैं दे आर नॉट फुली मेच्योर तो उनके इंडस्ट्रीज में बहुत जल्दी इन्फेक्शन की संभावना रहती है एन जो सबसे जल्दी बीमारी है पहले समय में नेक्रोडाइजिंग एंट्रोकलाइटिस उसका सबसे मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज इज हनी सो वी ऑलवेज अवॉइड हनी बट हमारे इंडिया में टेंडेंसी है पैदा होती है सबसे पहले दे देते हैं और वो हम उसको हर चीज हमें हर पेशेंट को हर पेरेंट्स को मना करते हैं इफ यू फाइंड एनी प्रिपरेशन ऑफ हनी फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया इट्स स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड ओवर देयर नॉट फॉर द किड्स बिलो वन ईयर ऑफ एज सर वन लास्ट क्वेश्चन इंडिया में पर्टिकुलरली बड़े बहुत कहते हैं कुछ नहीं खा रहा बच्चा तो पार्ली जी बिस्किट दे दो सो इट इज लाइक हाउ गुड एंड हाउ बैड इट्स नॉट गुड एट ऑल ओके ठीक है आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द पैड फूड्स पैड फूड ओके सर ठीक है बच्चों को हमेशा शुरू में घर के खाने की आदत डालनी चाहिए बाई द एज ऑफ द चाइल्ड टू टू थ्री ईयर्स और फोर ईयर्स वो अपने आप ही जंक फूड इतना खाने लग जाता है आप कितना भी रोक नहीं अगर आप शुरू से ही बोलोगे तो उसका टेस्ट खाने का डेवलप नहीं होता ऑल द पैक फूड आर वेरी टेस्टी ठीक है वो उन्होंने बनाए ही इस हिसाब से कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हूँ और yes. एक बार उन चीज़ों की आदत पड़ जाती है तो जो हमारे तो खाने हैं दे वो थोड़ा सा ब्लैंड होते हैं इतने टेस्टी नहीं हो सकते ठीक है तो बच्चे तो बच्चे हैं वो खा, खाने को रिप्लेस ही कर देते हैं अब पहले जी में क्या है सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट yes. ना फाइबर है ना प्रोटीन्स हैं ना मिनरल्स हैं ना फैट्स कुछ मतलब जो सिर्फ फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपको लगता है कि खोल दिया खिला दिया फटाफट बच्चे ने खा भी लिया मीठा है बच्चा खा भी लेता है बट उससे कोई भी बच्चे को बेनिफिट नहीं होता है बस पेट ही भरता है और कुछ नहीं होता ओके सर वन मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवाइस एज अड स्पेशलिस्ट यू वॉन्ट टू गिव टू एवरी बेस्ट इज गिव एक्सक्लूसिव टिल द एज ऑफ सिक्स मंथ नथिंग टिल नॉट इवन वॉटर ठीक है छः महीने तक माँ के दूध के अलावा पानी भी नहीं देना है उसके बाद जब छः महीने का बच्चा हो जाता है चाहे वो प्रीमेच्योर बोन हुआ था चाहे टाइम पर बोन पैदा हुआ था उसको वी हैव टू इंट्रोड्यूस सेमी सोलिड टाइम सेमी सोलिड में भी वी हैव टू बी स्लोली वी शुड स्टेप अप स्लोली इनिशियली लिक्विड टाइप सेमी लाइक चावल का पानी दाल का पानी एज ए टॉल देन स्लोली स्लोली यू कैन इंक्रीज द कंसिस्टेंसी ऑफ द थिंग्स आप उनको थोड़ा थोड़ा थिक कर सकते हैं हर चीज़ को जैसे चावल का पानी बना दे तो चावल उसमें जो उबाले हैं उन्हीं को मैश करके उसको कंसिस्टेंसी को थिक करते रहें दाल को भी थिक करते रहें और यू कैन एड धीरे 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 आप जब बच्चा सात आठ महीने का हो जाता है तो आप वो चूरी सी बनाकर दे सकते हो आप उसको सारा सोयाबीन मतलब साबुदानी की खीर दे सकते हो ये चीज़ें धीरे 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 आप उसमें आलू मैश करके दे सकते हो सेब मैश करके दे सकते हो धीरे धीरे आप चीज़ों को बढ़ाते जाओ आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि बाय द एज ऑफ वन ईयर बच्चा आपके घर में बनने वाला रूटीन खाना थोड़ा थोड़ा खाने लगे जो भी ज़्यादा स्पाइसी फूड्स नहीं है ज़्यादा ऑयली फूड्स नहीं है आपके घर के वो सब चीज़ को खाने लगे हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए उस टेस्ट के खाने के लिए जो हम अपने घर में बनाते हैं एवरी किचन है सम समथिंग डिफरेंट हर एक के घर में स्लाइटली टेस्ट डिफरेंट होता है कि हर एक का अपना अपना स्टाइल है बनाने का तो हमें अपने बच्चों को धीरे धीरे उस स्टाइल की ज़्यादा डालनी जो हमारे घर में बनता है ना कि डॉक्टर ने ये दे दिया कि ये चीज़ें खानी है ऐसे ऐसे खिलानी है जो ये प्रिस्क्रिप्शन है ऐसे है उन्हें हमें स्टार्ट स्लो करना है
बाय द एज ऑफ वन वन एंड हाफ ईयर्स जो बच्चे की राइट है वो मदर के हाफ इक्वलेंट करने की हमें कोशिश करनी चाहिए एंड बाय द एज ऑफ टू एंड हाफ ईयर्स बच्चे की राइट फादर की राइट ही हाफ हो जानी चाहिए हमें धीरे धीरे दूध को कम करना है अगर हम बच्चे को कुछ खिलाना चाहते हैं और हम उसको पूरा दूध पिला रहे हैं तो बच्चा कभी भी ढंग से कुछ खा नहीं पाएगा तो वी हैव टू रिड्यूस मिल्क वी हैव टू इंक्रीज सेमिसोलिड एंड सोलिड डाइट अगर आप पहले छः से आठ बार बच्चे को दूध पिला रहे थे छः महीने तक तो उसको कम करो एक या दो टाइम कम करें बच्चे को थोड़ा सा भूखा रहने दो ताकि वो किसी चीज़ को टेस्ट करे तो उसका मन करे कि मैं उसको खा लूँ उसको अगर भूख ही नहीं होगी वो पहले ही पेट दूध से भर चुका तो किसी चीज़ पर सेट नहीं करेगा तो धीरे धीरे विथ टाइम एवरी थ्री मंथ्स एक फीड कम करते हैं बाय द एज ऑफ वन ईयर इट शुड बी ऑन थ्री टाइम्स ब्रेस्ट फीडिंग एंड बाय द एज ऑफ वन एंड हाफ ईयर इट शुड बी मैक्सिम बाय टू टाइम्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग पर डे तो बाकी सारा उसको खाना खाने से ही पेट करना चाहिए बाय द एज ऑफ टू ईयर्स यू शुड गेट रेड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग तब बच्चा उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गिलास से दूध पीना चाहिए ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम सर थैंक यू सो मच थैंक यू